వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ సంతానం లేని సమస్యకు పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఫర్టీ నైన్ హాస్పిటల్ గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పెక్ట్ డాక్టర్ జ్యోతి టీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు హలో డాక్టర్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ లేట్ మ్యారేజెస్ కూడా ఈ సంతానం లేని సమస్యకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు అంటే వీఆర్ సీయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ రీజన్స్ లేడీస్ కొంచెం మ్యారేజ్ అనేది పోస్ట్పోన్ అవుతున్నాయి అదే కాకుండా ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీ అని పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటున్నారు అన్నట్టు సో బిఫోర్ అంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ అ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ రావటము డిఫికల్ట్ ఉంటుందా అని దే విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్ సో ఇటువంటి అంటే సందర్భంలో కొన్ని టెస్ట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు సి ఎనీ లేడీ ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లలు కావాలన్న అంటే ఇంకా పోస్ట్పోన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఒక చిన్న స్కాన్ ఒక పీరియడ్స్ ది సెకండ్ డే ఒక స్కాన్ చేసి వాళ్ళ ఓవరీ అంటే అండాశయం ఉన్న ఉంటుంది దాంట్లో ఎగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని ఒక కౌంటింగ్ వీ కెన్ డూ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ యాంటల్ ఫాలిక్యులర్ కౌంట్ ఈ కౌంట్లో ఒక్క సైడ్ ఓవరి నుంచి ఇంకొక సైడ్ వీ స్క్రోల్ ఇన్ సో నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఎన్ని అని కౌంట్ చేస్తాం ఒక్కొక్క ఓవరీలో సో టుగెదర్ అంటే వన్ రైట్ ఓవరీ ప్లస్ లెఫ్ట్ ఓవరీ టోటల్ ఒక అంటే ఒక అరౌండ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఎగ్స్ ఉంది అనుకోండి దెన్ దే ఆర్ ఇన్ అ గుడ్ స్టేట్ ఏంటి వరీ అవ్వాల్సింది అవసరం లేదు కొంచెం టైం ఉంది అన్నట్టు అదే కాకుండా ఒక టెస్ట్ ఏఎంహెచ్ అని యాంటీ మలేరియన్ హార్మోన్ స్టడీ ఈ టెస్ట్లో ఆ వాల్యూ అనేది టూకి ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి దెన్ దే కెన్ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ దే కెన్ బై సమ్ టైమ్ అన్నట్టు సో దే డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ ఈ బేసిక్ టూ టెస్ట్ చేసుకొని వేర్ ఇస్ ద ఫర్టిలిటీ పొటెన్షియల్ అని డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత దే కెన్ ప్లాన్ దియర్ ప్రెగ్నెన్సీ రైట్ డాక్టర్తో మాట్లాడాలనుకునే వారు జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ డబల్ జీరో వన్ త్రీ లేకపోతే డబల్ జీరో వన్ ఫోర్కి కాల్ చేయొచ్చు ఒక కాల్ ఉన్నారు కామేశ్వరరావు రాజమండ్రి నుండి కామేశ్వరరావు గారు డాక్టర్ ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో హలో చెప్పండి బేసికలీ అండి మీరు ఒక ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత బేసిక్గా అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఎక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉందనుకోండి బేసిక్ టెస్ట్ ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు బేసిక్ చిన్న టెస్ట్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది అది రెగ్యులర్గా కూడా మరి ఎక్కడానికి చేయించుకోవచ్చు అది సెమెన్ అనాలిసిస్ హస్బెండ్లో ఒక కనాల్ పరీక్షలు ఉంటాయి అది చేయించుకోవాలి అండ్ వైఫ్లో ఒక స్కాన్ చేస్తారు ఒక నార్మల్గా ఒక ఫాలిక్యులర్ స్టడీ అని ఉంటుంది సో ఎగ్స్ కరెక్ట్గా విడుదల అవుతుందా లేదా అని స్కాన్ చేస్తారు అండ్ ట్యూబ్ టెస్ట్ ఈ ఫస్ట్ త్రీ టెస్ట్ చేయించుకోండి so most of the problem ki we can find out the reason in three tests lo the reasons tells adi accordingly we can plan and pregnancy rates are high annattu sureka rajmandri node call chesaru sureka garu namaste madam namaste sureka garu cheppandi madam araga ee one year avutundi okay inga try chestunnamo pregnancy plan undi kaani naaku koncham okay koncham gattiga maatladandi sureka garu ఒకసారి ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ టైమ్సే ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ సో ఫస్ట్ మీకు ఒక బేసిక్ స్కాన్ చేయాలి నార్మల్గా ఎగ్స్ మరీ తక్కువ ఉంటే కూడా ఇట్లా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎగ్స్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి మా మామూలుగా అంటే మిడిల్లో కాకుండా ఎక్స్ట్రీమిటీస్ అంటారు సో చాలా తక్కువ ఎగ్స్ ఉంటే వీ షుడ్ వరీ అమ్మ వీ కాల్ ఇట్ అస్ ప్రిమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఏజింగ్ అన్నట్టు ఎగ్స్ ఎక్కువ ఉంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ అని చెప్తారు సో బేసిక్ ఒక స్కాన్ చేయించుకోండి ఏటి ప్రాబ్లం అని చూసుకొని దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు మరో కాల్ ఉన్నారు సుధాకర్ హైదరాబాద్ నుండి కాల్ చేశారు సుధాకర్ గారు మాట్లాడండి సుధాకర్ గారు అది కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తర్వాత ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఉన్న ప్రాబ్లం అవుతుందా యా సుధాకర్ గారు కాంట్రాసెప్షన్ అంటే సి విత్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ టెంపరీ కాంట్రాసెప్షన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నది ఆల్ ఓసీ పిల్స్ కానీ కాపర్టీ కానీ మెరీనా కానీ విత్ ఆల్ దిస్ దెర్ ఇస్ నో లాంగ్ లాస్టింగ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండి వన్స్ అది స్టాప్ చేస్తే అగైన్ ఫర్టిలిటీ పొటెన్షియల్ ఇస్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ అంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్లో ఇట్ డెఫినెట్లీ రివర్ట్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అన్నట్టు సో టోటల్గా స్పర్మ్ కౌంట్ యాబ్సెంట్ ఉన్నా సరే 
స్పౌస్కి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి యా అండి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు అడిగింది సి నార్మలీ ఒక మేబీ ట్వంటీ ఫిఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ బిఫోర్ స్పర్మ్ జీరో ఉంటే హీ కుడ్ నాట్ బికమ్ అ జెనెటిక్ ఫాదర్ అంటే తన ఓన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ నుంచి టు బికమ్ అ ఫాదర్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అన్నట్టు బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ న్యూయర్ టెక్నాలజీస్ వీ హ్యావ్ మెనీ పేషెంట్స్ చాలా ఇట్స్ నాట్ వెరీ లెస్ అండి మెనీ పేషెంట్స్ ఇప్పుడు స్పర్మ్ కణాలు బయటకి చాలా అంటే కొందరికి రాదండి ఇట్ ఈస్ ఏజో స్పర్మియా బట్ టెస్టిస్లో ఉంటుంది so how do we know this so ok andrologist has to detail the examination examine the male couple and then what happens uh, um, so scrotal scan and chest the size of the testis gani and then adanni choosin tarata hormone values and choosin tarata direct testis ninchi tj ani oka procedure jarugutayi and so without pain adi tc sperms untayi anamata dantlo ee sperms use chesi normal ga ee sperms tho pregnancy vache chances undadu because they are very precious annattu so what we do is adi freeze chesi తర్వాత లేడీస్ ది ఎగ్స్ కూడా తీసేసి ఆ ఎగ్స్ అండ్ స్పోమ్ని కలుపుతాం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇక్సి అన్నట్టు ఈ ప్రొసీజర్లో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే స్పోమ్ జీరో ఉంటే కూడా దే ఆర్ ఏబుల్ టు బి అ జెనెటిక్ ఫాదర్ అన్నట్టు సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇట్ హస్ బ్లెస్ లాట్ ఆఫ్ మెయిల్స్ విత్ జీరో స్పోమ్ కౌంట్ అన్నట్టు వెంకటేష్ రంగారెడ్డి నుండి కాల్ చేశారు వెంకటేష్ గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ ఉన్నారు హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మా మ్యారేజ్ అయ్యి ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ అయిపోయింది మేడం ఓకే ఒక పాప ఓకే వెరీ నైస్ దాని తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ఏం కాలేదు మేడం సో పాపకి ఎంత ఏజ్ అండి వెంకటేష్ గారు ఫైవ్ ఇయర్స్ మేడం సో ఫైవ్ ఇయర్స్ సో పెళ్లి అయ్యి వన్ ఇయర్ లోనే ఒక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది దట్స్ వెరీ నైస్ సో ఇప్పుడు సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు అంటే ఆల్రెడీ ఒక బేబీ ఉన్న తర్వాత సెకండరీ ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ సమ్ రీజన్స్ అన్నట్టు సో మీ వైఫ్ది ఒక ట్యూబ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి బేసిక్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ టెస్ట్ అంటే హెచ్ఎస్జి అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది అది వైఫ్ది ఒకటి చేయించుకోవాలి మళ్ళీ మీరు రిపీట్ స్పర్మ్ అనాలిసిస్ చేయించుకోవాలండి చేసిన తర్వాత ఎగ్స్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది ఆ ఫాలికిలర్ స్టడీ అని ఉంటుంది సో మనకి త్రీ టెస్ట్ బేసిక్ టెస్ట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద డయాగ్నోసిస్ అని తెలుస్తుంది అకార్డింగ్లీ ఇఫ్ యూ ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మరి గర్భాశయంలో ప్రాబ్లం ఉంటే ఏంటి సి గర్భాశయం ఈజ్ ద ఎండ్ ఆర్గన్ అండి అంటే దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ అన్నట్టు సో గర్భాశయం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇట్ టేక్స్ ద బేబీ ఫర్ నైన్ మంత్స్ సో సో అది ఆ గర్భాశయంలో ఆ బేబీని అకామిడేట్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి నార్మల్గా వీ హ్యాడ్ అంటే ఇప్పుడు మేబీ ఒక డౌన్ ద లేన్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ టెన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ కొంచెం గర్భాశయం కొంచెం మీడియం సైజ్ చిన్నగా ఉంది అనుకోండి దేస్ టు బ్రాండర్ అంటే అస్సలు పిల్లలు పుట్టరు అని దేస్ టు బ్రాండ్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ వల్ల కొన్ని అంటే ఒక మీడియం సైజ్ గర్భాశయం ఉంటే కూడా కొన్ని హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ అని ఉంటుంది హెచ్ఆర్టీ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఉంటే వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ పేషెంట్స్ అంటే గర్భాశయం ఒక బేబీని అకామిడేట్ చేసే కెపాసిటీ వరకు వీ కెన్ టేక్ ద యూట్రస్ అన్నట్టు సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదే కాకుండా దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అంటే చిన్నగా ఉన్న గర్భాశయం అదే కాకుండా మెనీ లేడీస్ అండి బికాస్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పుట్ట నాట్ కంజనైటల్ పుట్టకలతో కాకుండా బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ రీజన్స్ ఎండోమెట్రియోసిస్ కానీ అడినోమైన్ రీజన్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే గర్భాశయము ఉంటుంది నార్మల్ సైజ్ ఉంటుంది బట్ థిక్ ఉంటుంది అనమాట ప్రెగ్నెన్సీలో గర్భాశయం తిన్న ఎవ్రీ మంత్ డెవలప్ అవ్వాలి బేబీ ఎంతలా వెయిట్ పెరుగుతుంది ఇట్ హెస్ట్ డెవలప్ వీళ్ళకి ఏమవుతుంది ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వరకు ఆగిపోతాయి తర్వాత బేబీ ఏమవుతుంది త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అయిన తర్వాత అబార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇటువంటి అయిన లేడీస్లో గర్భాశయం అడినోమైసిస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫుల్ యూట్రస్లో మొత్తం యూట్రస్లో కవర్ అయిందా లేదంటే ఒక చిన్న పార్ట్లో ఉందా ఫోకల్ అడినోమైసిస్ అది చూసుకోవాలి చూసుకొని ఇమీడియట్గా కొన్ని ఇంజెక్షన్స్తో దాన్ని మెత్తపడటానికి ల్యూప్రైడ్ డిపోస్ అని ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక త్రీ మంత్స్ కోర్స్ ఇచ్చి హౌ ఈస్ ద యూట్రస్ గోయింగ్ ఆన్ అని చూసుకోవాలి చూసుకొని దెన్ వీ షుడ్ ప్లాన్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ అండి మరో కాల్ ఉన్నారు సుప్రియ విజయవాడ నన్ను కాల్ చేశారు సుప్రియ గారు హలో డాక్టర్ ఉన్నారు మాట్లాడండి సుప్రియ గారు హలో మేడం యా చెప్పండి సుప్రియ గారు ఆ మేడం మాకు మ్యారేజ్ అయి 1 అండ్ 1/2 ఇయర్ అయింది ఓకే అయితే టెస్ట్ చేయించుకున్నా మేడం నాకు అన్ని మంచిగానే ఉన్నాయి అన్నారు ఓకే అయితే మా
మొటిలిటీ స్పర్మ్ మొటిలిటీ అండ్ మార్ఫాలజీ ఇవన్నీ ఓకే నార్మల్ ఉందనుకోండి గ్రేడ్ వన్ అండ్ గ్రేడ్ టూ వ్యారికోస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బాదర్ ఎట్ ఆల్ మీరు మర్చిపోవచ్చు నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ స్పర్మ్ పారామీటర్లో కణాల్ తక్కువ ఉంది అండ్ మొటిలిటీ తక్కువ ఉంది అండ్ వ్యారికోసీలు కూడా థర్డ్ ఫోర్త్ గ్రేడ్ ఉంటే అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అంటే ఒక ఆండ్రాలజిస్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకొని వాట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ ఎమ్ చూసుకోవాల్సి వస్తుందండి ఈ మధ్య ఐవీఎఫ్ ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతూ వస్తుంది అంటారు యా ఐవీఎఫ్ ఈజ్ వన్ అంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ అంటే ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అన్నట్టు సో నార్మల్గా ఒక కపుల్కి వెన్ వీ హ్యావ్ టు సజెస్ట్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అ లాట్ అండి అంటే ఫర్టిలిటీకి వచ్చే చాలా పేషెంట్స్లో అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మేబీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్కి ఐవీఎఫ్ అవసరం సో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఐవీఎఫ్ అవసరం ఉండదు సో బేసిక్గా లైఫ్ స్టైల్ కరెక్షన్స్ వల్ల చాలామందికి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తాయి వెయిట్ రిడక్షన్ వల్ల కొందరికి ప్రెగ్నెన్సీస్ వస్తాయి కొందరికి చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ఈ మధ్యలో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ లెట్రోజాల్ అని ఒక ట్యాబ్లెట్ హ్యాస్ డన్ రియల్లీ గ్రేట్ అండి ఈ ట్యాబ్లెట్ బిఫోర్ వీ కుడ్ నాట్ యూస్ ఈ ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అగ్రీడ్ ఫర్ దట్ యూసేజ్ అండ్ ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నట్టు సో ఇదే ట్యాబ్లెట్స్ కాకుండా ఇంజెక్షన్స్ సో వీ హ్యావ్ టు కేటగరైజ్ అంటే సెలెక్షన్ క్రైటీరియా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మామూలుగా వచ్చే పేషెంట్స్కి ఐవీఎఫ్ చేస్తే దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ అన్నట్టు ఇట్స్ జస్ట్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ టైమ్ సో ఎవరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐవీఎఫ్ అవసరం చూసుకోవాలి అంటే లేడీస్లో ఏదైనా ఎగ్స్లో చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి కౌంటింగ్ అంటే యాంటల్ ఫాలిక్యులర్ కౌంటింగ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు వీ సజెస్ట్ అదే కాకుండా స్పర్మ్ చాలా తక్కువ ఉంది లెస్ దెన్ ఫైవ్ మిలియన్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు వీ సజెస్ట్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ ఇదే కాకుండా మే మెజారిటీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ట్యూబ్స్ లేడీస్లో ట్యూబ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒక ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ కలిసేది ట్యూబ్స్లోనే ఇది ఏదైనా బ్లాక్ ఉందనుకోండి దెన్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఐవీఎఫ్ సో ఒక్కసారి ఒక లే ఒక కపుల్కి ఐవీఎఫ్ అని వెన్ వీ హ్యావ్ సజెస్టెడ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ థింక్ అంటే హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ గివ్ అవర్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఈ కపుల్కి ఏ మెథడ్లో చేస్తే ఏ ప్రోటోకాల్ చేస్తే బెస్ట్ సక్సెస్ వస్తుంది అని వీ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ సీ ద రీజన్స్ ఏమి ఏమి ప్రాబ్లమ్ అని ఫస్ట్ సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో వెన్ వీ డోంట్ నో ద ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ ఐవీఎఫ్ చేస్తే సక్సెస్ రాదు సో ఐవీఎఫ్లో కూడా దేర్ ఆర్ వెరీ పద్ధతులు ఉన్నాయి అంటే బ్లాస్టోసిస్ ట్రాన్స్ఫర్ అని కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీలో గర్భాశయంలో లైనింగ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఎండోమెటీరియల్ రిసెప్టివ్ అవే అసే ఉంటాయి సో ఎవరికి ఏది అవసరం అని ఇన్కల్కేట్ చేస్తే ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ క్యాన్ బి ఇంప్రూవ్డ్ బట్ ఈవెన్ సెడ్ అండ్ డన్ ఐవీఎఫ్ అనేది యూజువలీ అంటే సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండి సో ఈ ఫెయిల్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ సెకండ్ టైం వాళ్ళు వచ్చే టైంలో అగైన్ వీ షుడ్ గో త్రూ ద కేస్ షీట్ ప్రాపర్లీ పేషెంట్తో కపుల్తో మాట్లాడాలి వాట్ వెంట్ రాంగ్ ఆర్ ఈజ్ దెర్ ఎనీ కరెక్టబుల్ అంటే కరెక్ట్ చేసే ఏదైనా పద్ధతి ఉందా అని చూసుకొని ఇప్పుడు మేల్ కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇక్సీ కాకుండా డీటెయిల్గా ఇమ్సీ అని ఒకటి వస్తుంది అది స్పర్మ్ టోటల్ ఇన్డెప్త్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అది చూసి అది ఆ ప్రొసీజర్ ఇన్కల్కేట్ చేయాలా పిక్సీ అని ఇంకొక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది షుడ్ బీ గో ఫర్ దాట్ అని చూసుకోవాలి తర్వాత లేడీస్ ఏజ్ అండి నార్మల్గా ఇఫ్ షీఈస్ మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఆర్ థర్టీ సెవెన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది వై ఇట్ హ్యాపెన్స్ అంటే లేడీస్లో ఎగ్ అనేది ఏజ్ పరంగా థిక్ అవుతుంది అవుటర్ షెల్ ఉంటుంది అది థిక్ అవుతుంది మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ మైక్రోగ్రామ్స్ అవుతే అది థిన్ చేయటానికి టెక్నాలజీ ఉంది అసిస్టెడ్ హ్యాచింగ్ అని చెప్తారు ఈ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తే వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద సక్సెస్ అన్నట్టు సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి వేర్ టు put and whom to put we should be very clear so our criteria to see we can go ahead and be right maro call unnaru prasanna hyderabad nun call chesaru prasanna garu hello doctor unnaru maatladandi prasanna garu ha okay madam hello ha ah, hello prasanna garu cheppandi good afternoon madam good afternoon ha ah, adhe madam nenu na already oka baby undi okay very good అయితే నాకు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లోనే నాకు మా ఆరోజు అయింది అనమాట ఓకే అయితే మా మదర్ ఆఫ్ అవ్వడంతో నేను ఇంకా ఒక్క పాపే చాలనుకొని నేను ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేయించుకున్నాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మా అత్తయ్య మా అమ్మయ్య
ओके सी इन ट्यूब्स कट तरह वी हेव टू जॉन द ट्यूब्स अट्ठू दिश का ट्यूबो प्लास्ट सो ये प्रोसीजर वमीडियट चेयक होली कपल चूड़ी लेडी एज चको लेस् दर्टी फाइव इयर्स प्लस ने करेक्ट वस्त अड्ड हस्ब स्पर्म कौं बे यू कैन गो एड विथ आपरेशन अम्म मल्ल ट्यूब्स जॉन चेयचु दीं सक्स फारटी टू फारटी फाइव पर्सेंट अभी डिपेंड्स आन हू इज़ आपरेट एक्सपर्ट चेल्स प्रोसीजर लेज अंटे एज इज़ मोर दारटी इयर्स प्लस हस्ब कना तक ईवे फीज बेटर आपशन अट्ठे वेलकम बैक डॉक्टर इंदा कॉलेज चूसा पिल आपरेशन चेजी का ट्यूब्स मल्ल कलपच्छी एला पासीबल डेफिटली अभी ट्यूबो प्लास्ट प्रोसीजर उ जस्ट एक्सप्लेन अट्ठे इधी गर्भाशय यूट्रस अट्ठू ऐज टोल आर्गन बेबी नईन मंथ वरकू इधे इट हाज टू अकामडेट अट्ठू सो इध पक्ने रईट ट्यूब अं लफ्ट ट्यूब सो टू ट्यूब्स उठाई ट्यूबेक्टमी एम चार पार्ट आफ् द ट्यूब तीस कटेस्टर लेदे इक ब्रेक रिंग वेस्टर बोर्ड द सैड्स सो नार्मल गाँवी कना हस्ब कना इकडनी ट्यूब्स लपाली अंड लेडी कना इक एग्स ओवरी अन अटार इकडन इलाता है सो बोत स्पर्म मल्ल एग्स इक मीटदन सो ट्यूबेक्टमी पार्ट तीस सो मे नैक्स्ट वेन एवर तन मल्ल जॉन चेयरेंटे एम चेयरेंटे आपरेशन इधी मल्ल ओपन चुस्काली ओपन चेसी रूम जॉन चेयर सो इन अंत ईजी उड़ू बट डेफिटली वी हेव टू डू दिश दी ओपन अब मल्ल वी बी पुट वन स्मा हेर लैन स्ट्रक्चर थ्रेड पेटी चूस्त ओपन अदा सो नार्मल ऐ हस्ब कना मंको लेडीस एग् मंटे प्रोसीजर सक्स ऐसन सो वी आपरेशन चे मु इंका अदर कंडीशन चूसा रईट अला लेडीस एग् कौंटने डेफिटली अंडी इट्स अ गुड क्वेश्चन एग् कौंटने ओवरी अन्ट इधर रईट ओवरी इधर लफ्ट ओवरी अट्ठ तो, रूम ओवरी उ अंडा शेयल चार सो नंबर आफ् एग्स इकड़ा ओवरी स्का अट्लीस्ट सी ओवरी सो नार्मल ऐ वन टू स्का कौं वन टू थ्री ने एग्स तक अर्थम सो अटीस्ट इपू कू थ्री फोर फाइव अट्ला चांस आफ प्रेग्नसी एक्वे लेडी रईट मर कॉलर श्रीनवास नलगौंड ना का श्रीनिवास श्रीनिवास नमस्कार श्रीनिवास रिकरेन्टीन इपू थ्री इयर्स तरह मल्ल असीस्ट वो सो इन रिकरेंस वाबी एम चेयर तन की फर्टिटी पोटेयल अनल चेयर इन नग् कौंटिंग चूप्चा कदा अट्ला नंबर आफ् एग्स एन उ चूस ऐंट्री फॉलिकल स्टडी अतर ने रो रोजू टेस्ट चप्पी अदे का एमएच टेस्ट चप्पी सो एंडोमेट्रिस् चिना पद्धति प्रेग्नसी वे चान्स तक अभी अंत ने का दिश का एविडेंस बेस्ड सैंस अट्ठे सो तुंदर एव्रीथिंग इज़ ओके अभी वन आर् टू ईओ ट्रई से कॉलेदन ईओ यू हेव टू गो फर् ईवीएफ अंडीएस्ट डेवलपमेंट ईओ या ईज वन आल वेरी नई प्रोसीजर अटी सो ईओ वाट वी डू नार्मल ऐ अं हस्ब कना चला तक का चाल मीडियम का अंत और मईल अं मोडरेट इनफर्टिटी अतर अरउंड मोर दाइव मि अंस दें मिंदको आ कौंट वाल की नार्मल ऐ प्रेग्नसी टू थ्री इयर्स ट्रई से प्रेग्नसी रेदे वाट वी डू बेस्ट स्पर्म्स अटे स्पर्म अनालिस पर्सल्स यानी 
ఆర్బీసీస్ చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ సెంట్రిఫ్యూజ్ ఒక ఒక ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో సెంట్రి సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసి ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్పోమ్స్ కొన్ని టెక్నాలజీ ఉంటుంది స్విమ్ అప్ టెక్నాలజీ డబుల్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ అని ఈ టెక్నాలజీ వల్ల బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్పోమ్ తీసి ఎగ్స్ దగ్గర వి పుట్ ఇట్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎగ్స్ అండ్ స్పోమ్ని దగ్గర పెట్టినట్టు సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ సక్సెస్ ఛాన్సెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో దీనివల్ల చాలామందికి ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ అండ్ చాలా కాస్ట్లీ కూడా కాదు సో లేడీస్లో కూడా ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్స్లో నెలసిరి కరెక్ట్గా రాదనుకోండి త్రీ ఫోర్ మంత్స్కి వచ్చే ఓవిలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి ప్లస్ స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అండ్ మైల్డ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో వి సజెస్ట్ అయ్యు అయ్యండి బ్లాస్టోసిస్ట్ అంటే ఏంటి డాక్టర్ బ్లాస్టోసిస్ట్ సి ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఐవిఎఫ్ ఐవిఎఫ్ చేసేటప్పుడు వాట్ వీ డూ అంటే పిండం బయట తయారు చేస్తాం సేమ్ ట్యూబ్స్లో ఎట్లా స్పోమ్ అండ్ ఎగ్ కలుస్తుందో సేమ్ బయట ఒక ఆపరేటర్స్లో చేస్తాం డిష్లో చేసిన తర్వాత ఈ నార్మల్గా గర్భాశయంలో ఇది ఐవిఎఫ్ చేసి మూడో రోజు ఈ బేబీని పెడతామన్నట్టు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్లీవేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ డే త్రీ ట్రాన్స్ఫర్ బట్ ఈ క్లీవేజ్లో సక్సెస్ కంపారిటివ్లీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది బ్లాస్టోసిస్ట్ అంటే డే ఫైవ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫైవ్ డేస్ వరకు అంటే బేబీ అని బయట ఉంచి ఇంకా కొంచెం గ్రోత్ పెంచిన తర్వాత గర్భాశయంలో పెడితే సక్సెస్ ఈజ్ బెటర్ అండి సో ఇది అందరికీ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు సజెస్ట్ ఈ బ్లాస్టోసిస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి హాస్పిటల్లో సెంటర్లో ఎంబ్రియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ బి వెరీ ఎక్సలెంట్ అండి అదే కాకుండా ఐవిఎఫ్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది వీళ్ళకి వీ సజెస్ట్ అన్నట్టు మరొక ఉన్నారు సురేష్ ఒంగోలు నుండి కాల్ చేశారు సురేష్ గారు హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే సురేష్ గారు మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే మరి మ్యారేజ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ నుండి ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది మేడం ఓకే అయితే ఇది డాక్టర్ ఇప్పటికే త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ వెళ్తాము ఓకే అయితే కౌంట్ ఇవి అన్ని టెస్టులు చేస్తారు నాకు పరంగా ఓకే అన్నారు అమ్మాయి కూడా చాలా టెస్టులు చేస్తారు అంతా ఓకే అన్నారు నార్మల్ అని చెప్పారు ఓకే అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళినా మామూలుగా తనకి పీరియడ్ వచ్చిన త్రీ డేస్ మూడో రోజున రమ్మంటారు ఎప్పుడు చూసిన ఐరన్ టాబ్లెట్స్ అని పోలిక్ యాసిడ్ ఇవి మాత్రమే వేస్తున్నారు ఎప్పుడు సురేష్ గారు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ఎయిట్ మంత్స్ అయింది కదా ట్యూబ్ టెస్ట్ అని ఉంటది అదొక్కటే మిస్ అయింది సో మీ వైఫ్ ది నెలసరి కరెక్ట్ వస్తుంది మీ కనాలు కూడా ఓకే ఉంది ట్యూబ్ టెస్ట్ అది చేపించుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది కూడా ఓకే ఉంది అనుకోండి దెన్ మీ క్వాలిటీ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే చాలా మందిలో ఒక ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్కి అన్నీ ఓకే ఉంటాయి అంటే కనాలు బాగుంటాయి హస్బెండ్ కనాలు బాగుంటాయి లేడీస్ కనాలు బాగుంటాయి ట్యూబ్స్ బాగుంటుంది గర్భాశయం స్టిల్ దే డోంట్ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ ఎందుకంటే మెడికల్ సైన్స్లో దెర్ ఈజ్ సో మెనీ టెస్ట్స్ లేదు ఇంకా అంటే రిఫైన్ టెస్ట్ లేదు ఏంటి ప్రాబ్లమ్ అని డయాగ్నోస్ చేయడానికి సి ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ దట్ వన్ ఇయర్ ఎయిట్ మంత్స్ వరకు ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే దెర్ షుడ్ బి సమ్ ప్రాబ్లమ్ సో చిన్న చిన్న ఇప్పుడు ఎగ్స్ని ట్యూబ్స్ పట్టుకుంటుందా లేదా లేదంటే స్పర్మ్ ఎగ్స్ లోపల వెళ్తుందా లేదా అని చూడటానికి టెస్ట్ లేదు సో వీ క్వాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐయుఐ ఒక టూ త్రీ సైకిల్స్ ఐయుఐ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అసలు ఈ సంతానం లేమి సమస్య అనేది రాకుండా లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలంటారు వన్ థింగ్ అండి సో వెన్ ఎవర్ ఇప్పుడు ప్రికాషన్స్ మెథడ్ యాజ్ యు హ్యావ్ టోల్డ్ అన్నట్టు సో సమ్ స్టిప్స్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ అన్నట్టు సో అదే వెన్ ఐ టెల్ మోస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ కమ్స్ ఈజ్ ఏజ్ అన్నట్టు లేడీలో ఇఫ్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ లేట్ అంటే ఈ మధ్యలో అవేర్నెస్ ఎక్కువ అయింది ఎస్పెషలీ ఐటీ పీపుల్ ఈవెన్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ షోయింగ్ అస్ అంటే హార్మోన్ టెస్ట్ చేయించుకుంటున్నారు ఏఎంహెచ్ చిన్న టెస్ట్ అది ఇట్స్ నాట్ అండ్ స్కాన్ చేసుకొని డూ దే హ్యావ్ టైమ్ ఇంకా టైం ఉందా కెన్ దే పోస్ట్ పోన్ దేర్ మ్యారేజ్ అని దేర్ కమింగ్ అవుట్ విత్ దాట్ క్వశ్చన్స్ అండి బట్ వాట్ ఎవర్ సెడ్ అండ్ డన్ వాట్ వీ సే ఈజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల దే షుడ్ ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ సేఫ్ అన్నట్టు నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండి పుట్టే బేబీలో కూడా అబ్నార్మాలిటీస్ ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ అన్ని సో మెనీ సిండ్రోమ్స్ ఆర్ దేర్ అది ఏజ్ రిలేటెడ్ అన్నట్టు ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇది ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అవుతుంది అబార్షన్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు ఏజే కాకుండా లైఫ్ స్టై
లాట్ ఆఫ్ క్రాష్ అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ వల్ల కార్బోహైడ్రేట్ హై డైట్ ఉంటాయి అనమాట సో దీంట్లో ఏమవుతుంది వెయిట్ ఒబేసిటీ ఇస్ బికమ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఒబేసిటీ అయ్యే వెంటనే పీసీఓడి పీసీఓడి కూడా హెస్ బికమ్ అ కామన్ ప్రాబ్లమ్ సో డెఫినెట్లీ అంటే ఫుడ్డే తినకూడదని కాదు దెర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ డైట్ ఫర్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ కూడా హై ప్రోటీన్ లెస్ కార్బోహైడ్రేట్ తినాలి దే షుడ్ టేక్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మీల్స్ పర్ డే బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ మీల్స్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ అన్నట్టు తర్వాత కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మేల్ ఫ్యాక్టర్లో ఉండి ఎస్పెషల్ especially uh, over drinking ante ekku excessive drinking uh, decreases the sperm count and motility smoking also is one of important factor excessive smoking in fact decreases the sperm uh, count and not ishwari hyderabad nan call chesaru ishwari garu hello andi ya yeah, ishwari garu cheppandi uh, uh, madam namaskaram andi na peru ishwari namaskaram uh, madam naku 6 years child undindandi okay. after that naku two miscarriages ayunde okay తర్వాత సెకండ్ చైల్డ్ కోసం ప్లానింగ్ చేస్తా ఉంటే ట్యూబర్క్లోసిస్ ఎండోమెట్రియోస్ డిటెక్ట్ అయింది టీబీ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఓకే అదండి నేను థైరాయిడ్ పేషెంట్ ని కూడా థైరాయిడ్ ఇస్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ అమ్మా థైరాయిడ్ కి ఏముంది ఒక చిన్న టాబ్లెట్ తీసుకుంటే మీ టీఎస్హెచ్ లెవెల్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ త్రీ అది మెయింటైన్ చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ నాట్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ టీబీ ఎండోమెట్రియో ఎండోమెట్రియం అని చెప్పారు దట్స్ ద మెయిన్ ఇష్యూ అన్నట్టు సో టీబీ అనేది ఇండియాలో వెరీ కామన్ సో ఈ టీబీ అనేది గర్భాశయం లైనింగ్ లో ఇట్ ఈట్స్ ద గర్భాశయం లైనింగ్ తింటుంది సో థిన్ అయిపోతుంది అమ్మా గర్భాశయం లైనింగ్ సో నైన్ మంత్స్ కోర్స్ తీసుకోవాలి టీబీ కన్ఫర్మ్ అయిందే మీ ఎండోమెట్రియంలో నైన్ మంత్స్ కోర్స్ తీసుకోవాలి తీసిన తర్వాత అది గర్భాశయంలో స్పేస్ ఉండదు బేబీ పెరగటానికి సో హిస్టోస్కోపీ అనే ఒక ప్రొసీజర్ చేసి అది అన్ని ఫైబ్రస్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ రిలీజ్ చేసుకోవాల్సి అనమాట మరో కాల్ విన్నారు రేణుక హైదరాబాద్ నుండి కాల్ చేశారు రేణుక గారు హలో హలో రేణుక గారు చెప్పండి హలో మ్యామ్ పేరు రేణుక ఓకే అమ్మా నేను హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను ఓకే ఆల్్రెడీ ఇలాంటి ఫెడరల్ సెంటర్ కి వెళ్ళాను ఓకే సో ఫస్ట్ నేను వేరే దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏం చెప్పారంటే నాకు సిస్ట్ ఉందని చెప్పారు ఓకే సిస్ట్ ఉంటే మళ్ళీ నాకు అదే సిస్ట్ రిమూవ్ చేశారు ఓకే అదేమా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇది సిస్ట్ ఫార్మేషన్ అయింది సిస్ట్ తీసారు తర్వాత ఐయుఐ లో మీకు ఎగ్స్ బాగా వచ్చి గర్భాశయంలో లైనింగ్ బాగాలేదు సో యూజ్